வெல்கம் டு ஐடியா பெஸ்கெட் டு சேட் விஷ் யூ ஆல் அ வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த இயர் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் அப்படியே பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது யூஸ்வலாக நம்ம வந்து குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வந்து வாங்குறதுல எம்டிஆர் ஆகட்டும் ஆச்சி ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒக்க கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் ஒனில் பெரிய ஃபேமிலியாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேக்கெட் யூஸ் பண்ணிடுவோம் சின்ன ஃபேமிலியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பேக்கெட் போட்டுட்டு இன்னொன்று அப்புறம் போடுவோம்னு வைப்போம் ஆனால் செய்கிறதுக்கு வந்து மலைச்சிட்டு விட்டுருவோம் ஸோ இது வந்து இன்னொரு பேக்கெட்டை வந்து குலோப் ஜாமுனாவே தான் போடணுமா அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் வந்து கேக் கூட செய்யலாம் அதில் அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கேக் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம் பேக்கெட் வந்து எம்டிஆர் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா அந்த பவுடரை வந்து மிக்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் சலித்து எடுத்துக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா சலிக்கையிலேயே அது கூட நீங்கள் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்துட்டு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குலோப் ஜாமுனின் மிக்ஸ்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரணும் சாஃப்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த மிக்ஸில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நான் அதை ஆட் பண்ணாமலும் கேக் செஞ்சு பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷனலாக நீங்கள் அது வேணும்னா ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் எதில் பேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டின்னில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எண்ணெய் இல்லைனா பட்டர் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே மைதா வந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற மைதாவை வந்து தட்டி விட்டுருங்க உங்கள் கிட்டே பேட்ச்மெண்ட் பேப்பர் அதாவது பட்டர் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அடுப்பில் சிம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இது பழைய கடாய் தான் என்னட்ட நான்ஸ்டிக் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி கடாய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த கடாயில் வந்து தூள் உப்பு சால்ட் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அது சுடேறிட்டு இருக்கட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கப்பில் வந்துட்டு ஒரு கப்பு சுகர் எடுத்திருக்கேன் சீனி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் கப் அதாவது டூ ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் கப்பில் ஸ்மெல் இல்லாத எண்ணெய் ஆயில் எதுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் கப்பில் போ ஊற்றியிருக்கேன் அதே கப்பில் வந்துட்டு பால் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து அரைச்சி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஃப்ளோ ஆகணும் இது ஆகலை ஸோ வந்து இன்னும் ஒரு டூ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நான் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சு சலித்து வச்சுருந்த குலோப் ஜாமுன் பேக்கெட்டை மிக்ஸு சலித்து வச்சுருந்தோம்ல அது கூட வந்து இந்த நான் அரைச்சதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது போட்டுட்டு நல்லா கெட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி விஸ்க் வச்சோ இல்லை ஏதாவது ஸ்பூன் ஆர் கரண்டி வச்சுட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ச விஸ்க் வச்சுட்டு பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் ஆச்சு இது பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எனக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு மடிப்பு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் அப்போ அது வரைக்கும் வ வரல அப்படின்றனால நான் வந்து இன்னும் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூனுக்கு பால் ஆட் பண்ணேன் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல ஃப்ளேவருக்காக நான் வெண்ணிலா வந்துட்டு ஒரு டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் ட்ராப்ஸ் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம எதில் வந்து பேக் பண்ண போகிறோமோ அந்த டின்னில் வந்து நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி பபுள்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து டேப் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு இப்படி தட்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த பபுள்ஸ் வெடிச்சிடும் ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணி வந்து வச்ச மிக்ஸை வந்துட்டு ப்ரீ ஹீட் ஆன அந்த கடாய்க்குள்ளே வந்து வச்சுட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கடாய் நல்லா க்ளோஸாக சுற்றி வந்து எந்த சைடும் க அந்த உள்ள இருக்க ஸ்டீம் வந்து வெளியில் போகாத மாதிரி இருக்கணும் அடியெல்லாம் வந்து பிடிக்காது நம்ம போட்டிருக்க சால்ட்டு வந்து இன்னும் பிடிக்காது நீங்கள் வந்து தைரியமாக உள்ளே வைக்கலாம் சப்போஸ் அந்த சால்ட்டோட ஃப்ளேவர் வந்து உங்கள் கேக்கில் இறங்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த பேன் வந்துட்டு கேக் டின்னை வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து கேக் டின்னில் ஒரு கால் வாசி தான் வந்து நீங்கள் ஊற்றணும் ஏன் அப்படின்னா கேக் வெந்து மேலே புஸ்ஸுன்னு வரையில் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் சென்டரில் கொஞ்சம் வேகாமல் இருந்தது ஸோ அகெயின் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்துட்டு நல்லா கே பேக் ஆகி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட்டு டூத் பிக்கு இல்லைன்னா க கம்பி எதுனாச்சும் விட்டு
இப்போ வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு இப்போ சைட்ஸிலலாம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு வந்து எடுத்து விட்டுட்டு இங்கே கவுத்துனிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் சூப்பராக நம்மளோட சாஃப்ட் கேக்கு குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸில் செஞ்சாச்சு இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் என்னன்னாலும் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சாக்கோ ஸ்ப்ரெட் வச்சு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நட்ஸ் அண்ட் சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இது வந்து நான் நியூ இயர்க்காக செஞ்சேன் நியூ இயர் டுவெல் ஓ கிளாக் கட் பண்ணதுனால என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து கேக் கட் பண்ணி உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐடியா பஸ்கி டே டூ சர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப